Viva de maneira honesta, ame profundamente e dedique-se ao ensino. Essa era a síntese da filosofia de vida de Jordão, que mais tarde se transformou na regra dos dominicanos, seguindo os passos de seu fundador, que desejava que seus frades se entregassem à oração, ao ensino e à pregação. A vocação para a pregação Natural de Vestefália, pouco se sabe sobre a vida de Jordão ou Jordano até o momento em que, em 1219, encontrou São Domingos em Paris. Este o escolheu como seu confessor, e Jordão começou a estudar para o diaconato. No ano seguinte, recebeu o hábito dominicano e destacou-se rapidamente por suas habilidades oratórias, iluminadas pelo amor à salvação das almas e pela mensagem do Evangelho. Suas palavras ressoavam tanto entre os pobres quanto entre os estudantes universitários. Frei Jordão viajou extensamente, mesmo após ser nomeado provincial da Lombardia. Participou de capítulos, e acima de tudo, levou a palavra a todos por vinte anos, até que suas forças o abandonassem. A ordem tão amada! A fé sólida e a vida santa de Frei Jordão atraíram muitas almas para a ordem dominicana, o número de frades cresceu de 300 para 4 mil, e o número de casas passou de 30 para 300. Jordão trabalhou na publicação das primeiras constituições dominicanas, impulsionando missões, administrando os sacramentos e garantindo o direito de sepultar os frades nas igrejas dominicanas. Ele esforçou-se para defender o caráter universal da ordem e sua independência contra as interferências do clero local. Graças a ele, as monjas dominicanas também foram legalmente integradas à ordem, conforme o desejo expresso do fundador. Na esteira de São Domingos Frei Jacinto, o aluno favorito de São Domingos, foi escolhido como seu sucessor. Até hoje, o Beato é o intérprete mais autêntico da espiritualidade do fundador, dedicando-se especialmente à oração e à devoção a Maria. Assim como seu mestre, também compartilhava a mansidão, corrigindo seus irmãos com bondade em vez de rigor e disciplina. Uma espiritualidade simples, baseada na união com Deus, na imitação de Cristo e na aceitação das tribulações como instrumento de purificação e meditação da paixão de Jesus, definia a vida de Jordão. Ao se aproximar do fim de sua vida, testemunhou a trasladação dos restos mortais de São Domingos para um sepulcro digno e, no ano seguinte, sua canonização pelo Papa Gregório IX. O Naufrágio em Acra o navio de Jordão, retornando de uma peregrinação à Terra Santa, naufragou em Acra, atual Acron. Ao saber da notícia, os frades da comunidade local foram imediatamente socorrê-lo, encontrando seu corpo envolto por uma cruz de luz. Ele foi sepultado em sua igreja, mas seus restos mortais foram dispersos após a invasão dos turcos. No dia de sua morte, a futura Santa Lugarda teve uma visão de Jordão no céu, entre os apóstolos e os profetas. Obrigado por assistir a este vídeo. Se inscreva neste canal e acompanhe diariamente nosso trabalho. Veja os links na descrição.